雄才大略朱元璋竟然不敢反袁，野心勃勃的朱棣也从没想过造反。著名昏君朱厚照其实称得上一代明君。今天我们来讲讲明朝十六位皇帝极少被史书提及的隐藏一面。作为中国两千年历史上逆天改命第一人，从乞丐一路崛起到皇帝的朱元璋，却不是我们主流认知中的英雄。在我们的想象中，元末乱世的战火席卷神州大地，正在寺庙里敲钟的小和尚朱元璋，二话不说，收拾行李就跑去造反了。因为他生来就有帝王气运加成，注定就要干一番大事业。然而事实会让你跌破眼镜。当他的童年玩伴汤和给他写信，劝他入伙一起造反的时候，朱元璋的第一反应不是激动，而是害怕。他不声不响地烧掉了信件，就当没发生过这事。然后继续过自己的苦日子。如果不是后来有人告发他与反贼有联系，逼得他横竖都是个死的话，那么我们的朱元璋很有可能不会铤而走险，一辈子在皇爵寺里暮鼓晨钟。朱元璋当了皇帝之后，最大的爱好就是杀人。洪武四大案粗略合计，一共杀了约六万六千人。把这些人除以朱元璋在位的三十一年，你会惊人的发现，朱元璋平均每一天就要杀掉六个人。而且这些被杀的人里不乏大明的开国功臣，还有人说朱元璋杀的都是权贵，那么百姓呢？朱元璋曾经在凤阳修建皇宫，征发几万工匠，但又因为对成品不满意，一怒之下将这几万名工匠全部杀掉，堪称史上最严厉甲方。他还听闻坊间有人讽刺他的妻子马皇后，因为找不到始作俑者，朱元璋干脆杀了一条街的人了事。作为明朝的开国皇帝，朱元璋的传奇毋庸置疑。然而，他的能力和缺陷也是他人格中不可或缺的一部分。只有这样去看待他，朱元璋才是朱元璋，才是一个完整的人。挑个给朱允文的关键词，我们最容易想到的就是无能。坐拥中央政权，却被手上兵力不过万人的叔叔抢走了皇位。如果你这么看待朱允文的话，那么多半是看错他了。当昏昧重坠的朱元璋把皇位传给朱允文的时候，他们之间曾经发生过一段很有意思的对话。朱元璋告诉他：“我把你的叔叔们变封各地，他们就可以替你防守边境，抵御胡虏。”朱允文反问：“胡虏作乱，叔叔们可以平定，可叔叔们如果作乱，又该怎么办呢？”朱元璋没有回答朱允文，而是反问起了朱允文的意见。朱允文是这么回答的。如果叔叔们作乱，就用德行感化他们，用理智限制他们；如果不行，就削减他们的地盘，降低他们的地位；如果还是不行，那就只能举兵讨伐他们了。他的思路是相当清晰的。朱允文若真没两把刷子，也不会被朱元璋选为继承人。他登基后，也确实按照这思路执行了削藩。有人说，朱允文削藩太急，招致后患。然而，君不见当年汉朝七国反叛，亦或西晋的八王之乱。历史的经验告诉朱允文，削藩势在必行。所以，朱允文削藩不仅不急，反而是太慢，应对的也过于轻慢。权力争夺就在片刻之间，一分一秒都不应该犹豫或心软。朱允文最大的问题是，生于深宫之中，长于妇人之手的他，比不过生长在马背上。军政水平不亚其父的燕王朱棣，人比人得死，货比货得扔。但凡换一个对手，朱允文也不会输这么惨。有人说朱棣一直是个想当皇帝的野心家，这话不假，但他也从来也没有想过要造反。听起来矛盾，但其实很合理。梦想每个人都有，但很多人不是空有梦想，现实只会躺平吗？朱棣面对的现实是，造反是要掉脑袋的。作为大明地位尊崇的燕王，朱棣凭什么要拿富贵生活去赌一个不确定的明天？古来功成名就者少，而功败垂成者多。造反不是打二登法环，死了还可以重开；造反失败，只有死路一条。然而人生在世，很多时候身不由己。朱允文削藩的力度实在是太大了。当达摩克里斯之剑高悬头顶之时，朱棣清楚地意识到，现在已经不是反不反的问题了。而是自己如果不反，如果束手待毙，一定会迎来一个无比凄凉的下场。所以朱棣反了，但即便成功拉下侄子，自己当了皇帝，缔造了永乐盛世，朱棣的心里还是有很深的负罪感的。
在电视剧中，朱棣永远是那么的强大、强硬、雷厉风行，做皇帝的手段比知其父有过之而无不及。但这不过是帝王朱棣的表象，真正的朱棣是脆弱的，他惶恐不安，担心群臣在内心深处并不认可他，更担心天下人会指责他得位不正，所以他大开杀戒，用强硬的杀戮掩盖内心真实的脆弱。他甚至不愿意待在南京。因为身处南京皇宫的每一天都让他难以安宁，而迁都之后的北京紫禁城也无法让他得到内心的平静。最终，朱棣选择了在战场上结束自己的一生，因为只有战场上的金戈铁马才能让他找到自己内心的安宁。生于战火，死于征途，朱棣这位一代雄主为自己找到了最好的归宿。有人喜欢拿朱高炽残废说事，然而朱高炽固然腿瘸。却不是个废人。晋南时，李景隆五十万大军围攻北平，朱高炽仅用一万兵马就将其抗拒于城下。继承帝位时，他的弟弟如汉王朱高煦、赵王朱高燧虎视眈眈，几度发起攻势，他都不动声色，巧妙化解，最终继承帝位。你能说这样的一个人是残废吗？朱高炽不仅不是残废，反而是一个比大多数正常人还要优秀的人。他在位的时间很短。只有十个月，但在这之前，他已为朱棣监国二十余年。尽管他在位不过十个月，但他在这十个月里所做的事情却并不少。永乐盛世、仁宣之治都有他的功劳。人们常说明朝十六帝各个奇葩，然而朱高炽的风评却十分不错。如果不是临死时一定要拉上几位妃子陪葬，或许明仁宗朱高炽之人真的能和北宋仁宗赵祯一较高下了。史上著名蟋蟀天子朱瞻基，但有关于他斗蛐蛐的记载未见于正史，只在一部分野史提及。但就算斗蛐蛐的事是真的，比起历史上的其他昏君，这个爱好属实算无害了。如果要论朱瞻基的严重失误，应该是他重用宦官这一项。当皇帝实在不是一件容易的事情，要防着外戚干政、权臣干政、后宫干政，连太监也会干政。东汉宦官乱政危害甚深，晚唐更是有宦官反杀皇帝的势力。太祖朱元璋千防万防，不许宦官识字和干涉政务，老爷子苦心孤诣，结果还是被朱瞻基被刺了一刀。朱瞻基不仅大量任用宦官，还很有人道关怀的教宦官读书识字，让他们有和文臣们抗衡的能力。别的就不说了，后来把明朝坑惨了的王振，就是朱瞻基一手提拔起来的。宦官之祸，始始于宣宗。然而正值壮年的朱瞻基不会想到，这个被他治理的风调雨顺、国泰民安的大明，会在他谢幕不久之后面临大厦将倾的危险。被后世嘲讽为大明战神和明宝宗的朱祁镇，其实性格上很有魅力。土木堡之变之后，他被瓦剌人俘虏，不仅没受虐待，反而和瓦剌人称兄道弟。就连负责看守他的士兵，都被他的人格魅力感动。请求释放他。后来他回国，被朱祁钰关了小黑屋，日子过得同样很不错。负责看押他的太监对他十分尊敬，负责监视他的宫女反倒都成了他自己的亲信。他的妻子钱氏对他不离不弃，生死相随。朝廷里更有一票始终拥戴他的大臣们，桩桩件件可以说明，这已经不是很有魅力了，这是相当有魅力。然而朱祁镇虽然在生活中是一个好人。但在政治中却并非是一个好皇帝，不顾劝阻亲征瓦剌，结果断送了大明的盛世。瓦剌人挟持他攻打明朝城池，他二话不说就跑到城下让明军将领开门。徐有贞说于谦有罪，他就相信于谦有罪，二话不说就把于谦给弄死了。如同纣王图比干，赵构除岳飞，朱祁镇明知于谦有冤而杀之，是他身为帝王。永远都无法抹去的污点。人类的赞歌是勇气的赞歌。作为大明王爷，朱祁钰本来注定是个富贵闲人，直到蒙古人的大军兵临城下，朝廷群龙无首，朱祁钰尽管也怕得胆战心惊，却强撑着站出来主持乱局，大胆任命贤臣武将，打赢了决定明朝生死的北京保卫战。作为一个初出茅庐的政治素人，他却能拥有死战不退。与城池共存亡的勇气是非常难能可贵的。诚然，朱祁钰后来因为贪恋皇位而把弟弟朱祁镇关进小黑屋。
但这并不妨碍他在他短暂的人生中所迸发出的光芒。这光芒不用太过强烈，只要一丝一毫一点，就能照亮整个世界。朱建深的一生可以说是起起落落。父亲朱祁镇当皇帝的时候，他是太子；父亲去瓦剌留学之后，朱建深很快失势。后来朱祁镇夺回了皇位，朱建深才得以重回储君的位置，在之后继承帝位。而在他人生的起起落落中，从始至终陪伴他的，只有宫女万氏一个人。很多人不理解他为何对一个比自己大十七岁、长相还很粗陋的宫女情有独钟。这场旷世姐弟恋甚至成了明史里让人津津乐道的笑话。但朱建深不是御姐控，他也不是变态，他只是一个认真对待了爱情的人。在他被废去太子之位，受尽白眼和欺辱之时。只有宫女万氏愿意陪着他，他本可以像其他趋炎附势的人一样，却为了前途未卜的朱建深付出一切。他们的情感早就在当年的艰难生活中得到了印证，在执政生涯中，朱建深也体现了仁厚的作风。尽管景泰帝朱祁钰害得他童年凄苦，他却不计前嫌，为其翻案。成化帝朱建深被人记住的，不该只有姐弟恋这点。朱又称虽然是皇子。但爹长期离线，他是吃宫女太监们的百家饭长大的。直到他爹朱建深病重快死了，他的存在才被一个老太监捅出去。这个长在民间的野孩子就这么火速当了太子，并继承皇位。尽管少年时代饱受凄苦和折磨，他却长成一个善良的人。这位皇帝在位期间勤政爱民，颇有作为，甚至还开创了属于自己的弘治中兴时代。这个吃百家饭长大的皇帝，最终通过福泽百姓的方式报答当年的一饭之恩。可以说，朱又称无愧于他的一生。男人至死是少年，朱厚照十五岁登基时就是个叛逆少年，到了三十五岁临死前还是那个少年，没有一丝丝改变。然而让所有人都没有想到的是，一辈子放纵不羁、爱自由的朱厚照，在临死的时候却像是变了一个人。这位叛逆少年一改往日模样，说道：“前世皆由朕物，非汝曹所能御也。”朱厚照承认自己做错了，但他真的如此一无是处吗？比之后被万历整天搞君主立宪制，对民间不闻不问。朱厚照在位的时候，赈济过灾民，搞过经济发展建设。比之前被朱祁镇的土木堡惨败，朱厚照取得过印州大捷的胜利，还亲手击毙了一枚敌人。皇帝从来不偏听偏信，就算宠幸过宦官刘瑾，可后来杀刘瑾的时候，眼睛也是一下不眨的。皇帝性格温和，当年大臣们对他如此管束，他也顶多是动辄开溜，求个眼不见心不烦，不像嘉靖动辄杖杀大臣。有对比才有差距，和后世皇帝一比较，朱厚照反倒像个明君了，因为一部《大明王朝一五六六》成为史上知名度最高的明星皇帝。嘉靖一朝有张聪、夏言、徐阶、高拱、严嵩、张居正等牛人狠人，这些人随便拎出一个，放到其他时代都是能翻手为云覆手为雨的人物，但他们都被嘉靖一个人耍得团团转，看起来嘉靖似乎很厉害。然而这种看法并不正确，因为嘉靖从来没有在真正意义上战胜过这些大臣，他所能做到的不过是让臣僚们相互内斗而已。嘉靖沉迷修道，或许因为看透了大明的政治逻辑，就是你永远不能做好一件事。既然如此，不如索性把所有事交给内阁和司礼监。做对了，他们没有功劳；但做错了，就要挨收拾。就这样，嘉靖坐在蒲团上，敲两声钟磬，做出胸有成竹的模样，修炼他那注定虚幻的长生不老。正如大明帝国的未来也注定虚幻一样，朱载基的知名度很低。但也不怪他，而是因为他家在父亲嘉靖和儿子万历之间，的确是挺尴尬的。嘉靖修长生不老，万历搞君主离宪，这两位仁兄都很有特色，基本上就把看客的目光都给吸引走了。然而朱载基虽然不显眼，做的事却意义重大。明朝最大的两大边患，南倭北虏是被他一人搞定的。隆庆双管齐下，解除海禁。让沿岸百姓重获生机，倭寇问题自然不攻而破。在北边，他开放互市，让蒙古人获得和明朝交易的机会，生意有的做，谁愿意在边境作乱？
，北鲁问题也随之解决。因为和大臣们斗气，朱翊钧搞了三十年君主离宪制，硬生生拖垮了大明。清朝有人评论：明之王不亡于崇祯之师德，而亡于神宗之怠惰。万历是明朝在位时间最长的一位皇帝，然而在位四十八年。其中二十八年都不上朝。不过现代也有考古表明，万历代政不止因为斗气，也与他身体有疾病不便上朝有关。在位仅一个月，却一个人包圆了晚明三大案：挺基案、怡公案和弘完案。为了坐上这个皇帝，朱常洛曾经在危机四伏的大明政坛苦苦支撑三十八年，经历了无数的艰难险阻，却在曙光初见的一刹那，因为吃错一颗药丸死了。他的故事告诉我们，身体不好要去正规医院看病。大名著名的文盲皇帝，据说不识字，但是个出色的木匠。其实按现代的标准看，做木匠需要学习数学、工程学，甚至建筑学。而朱由教作为超一流木匠，能雕刻搭建出一比一微缩宫殿，可见他不是文盲，只是一个偏科的理科生罢了。史书记载，崇祯早起晚睡，起早贪黑。不爱享乐，不爱女色，甚至从来不在宫中摆宴。皇帝的勤奋程度可以说是直接媲美当年的太祖和成祖。然而，崇祯算个好皇帝吗？当年朱元璋制定三十税一的极低赋税时，可能没有想到他的后世子孙会把赋税提高到一个难以想象的程度。因为要抓壮丁，多少家庭就此分崩离析，多少原本人丁兴旺的村子成了荒村。因为要征收粮草。百姓辛苦种地，自己却吃不上一口饭，被活活饿死。因为沉重的徭役和赋税，多少人背井离乡，迎来横死街头、客死他乡的命运。讽刺的是，崇祯临终前留下遗言，要善待大明百姓，误伤百姓一人。王朝三百年周期是历史的规律，大明气数已尽，一个勤于国事的皇帝与一个贪于玩乐的皇帝，本质上没有丝毫区别。都不能拯救大明，甚至后者还会更糟。